வெல்கம் டு தி இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் வரவனை செந்தில் சிபி சக்கரவர்த்தி சென்னை மெரினால நினைவிடம் அமைக்க கூடாதுன்னு வழக்கு போட்டிருந்தாங்க திடீர்னு இன்னைக்கு தள்ளுபடி பண்ண என்ன காரணம் சென்னை மெரினா பத்தி ரெண்டு முக்கியமான வழக்கு நடந்துட்டு இருந்தது போன வாரத்துல வந்து இந்திரா பேனஜ் இருக்காங்க இல்லையா மனசாட்சி படி திருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு எம் எம் சுவாமிநாதனுடைய பெஞ்சுக்கு வந்து ஒரு இது அனுப்புறாங்க அது என்ன கேஸ்னா டிராபிக் ராமசாமி போட்ட வழக்கு அது ஓகே ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து மணிமண்டபம் கட்டக்கூடாது அது வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு குற்ற வழக்கு வந்து அவங்க வந்து குற்ற வழியில் திருப்பு வந்திருக்கு அதனால அவங்களுக்கு வந்து மணிமண்டபம் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாரு அதில் திமுக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகே அந்த வழக்கு வந்து கடந்த வாரம் வந்தது அதுல வந்து திமுக வந்து தங்களுடைய மது மனு வாபஸ் வாங்கிட்டதா சொல்றாங்க இந்த நிலையில தான் இன்னைக்கு வந்து காந்தி மதிங்கிறவங்க போட்டிருந்த வழக்கு வந்து தள்ளுபடி ஆயிருக்கு அது என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து காந்தி மதிங்கிறவங்க வந்து தன்னுடைய மனுவை வந்து திரும்ப வாங்கிட்டாங்க அதனால தான் வழக்கு தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு என்ன காரணம் தள்ளுபடி பண்றதுக்கு அவங்க வாங்குறதுக்கு காரணம் ஆமா இந்த கேஸ் காந்தி மதி என்னன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா சென்னை மெரினாவில் இது இதற்கு மேல் யாருக்கும் நினைவிடம் அமைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கு தான் அவங்க போட்டிருந்தாங்க இந்த சூழலில் தான் அவங்க வந்து தன்னுடைய வழக்கு வாபஸ் வாங்கினால அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது அதுக்கு என்ன காரணமாக சொல்கிறாங்கன்னா கருணாநிதி குடும்பத்தை சேர்ந்த சில பெண்கள் அவங்களுடைய அவருடைய நெருக்கமான உறவு பெண்கள் வந்து அந்த வழக்கறிஞர் காந்திமதி அவங்கள்ட்ட பேசியிருக்காங்க பேசி வந்து அவங்கள வந்து ம மனுவை வாபஸ் அவங்க வச்சதாகவும் கோர்ட்டு தரப்பில் வந்து சொல்லப்படுகிறது அந்த கோர்ட் நுழைய எனக்கு ஒரு கேள்வி ஞாபகம் வருது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குலாம் ஒரு பல மில்லியன் கேள்விகள் இருக்கு அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது தான் கோர்ட் வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு வந்து கடுமையா வந்து உள்ளாக வேண்டி வரும் அப்படி உள்ள மிரட்டி மரியாதையா நீங்க வந்து திஞ்ச காலமா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அரசியல் முன்னிறுவனம் சொன்னாங்க எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனாலும் வந்து அவங்க கவலையே படலாம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் வந்து நாங்கள் வந்து வார்டுகள்லாம் வந்து சீரமைப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து அதெல்லாம் வந்து வேலை இருக்கு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரசு அறிவிப்போம் அரசு தன்னுடைய கருத்தை மூன்று மாதங்கள் கழித்து வரைக்கும் சொல்லலாம் அதாவது ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி சொல்றாங்களா செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாடு அரசு வந்து சொல்ல முடியும் மூணு மாதம் வந்து நேரம் வழங்கியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வந்துடும் ராஜஸ்தான் எலெக்ஷனோட வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வருதுங்கிறாங்க கன்ஃபார்மாக வருதுங்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வந்ததுனால உள்ளாட்சி தேர்தல் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கப்படும்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்ற எலெக்ஷன் கூட உள்ளாட்சி தேர்தல் சேர்த்து நடத்த மாட்டாங்களா இல்லை அதுக்கான வரைமுறை எதுவும் கிடையாது இல்லை இது வந்து நேர்மையான தேர்தல் அதாவது ஓட்டு போகிற தேர்தல் அது வந்து இவிஎம் மிஷின்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அதனால தள்ளி போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க அது அதெல்லாம் தெரியல அதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து வாங்கியிருக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி பார்ப்போம் இந்த கடைசி பெஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே நாளைக்கு ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு வெளியே நிற்க வச்சிருவோம் நாளைக்கு வந்துட்டு எழுதுல என்ன பண்ணணுங்கிற மாதிரி தான் வெளியில தான் இன்னைக்கு அதுக்குத்தானே ஆசைப்பட்டேன் பாலகுமாரா அப்படின்னு அதே மாதிரி இவங்க அரசு தான் பண்ணிக்கிற மாதிரியே இருக்கு அப்படிதான் டீல் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக அமோக வெற்றி பெறும் மக்கள் ஒருமுறை தான் ஏமாறுவார்கள் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது அப்படின்னு அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் சொல்லியிருக்காரு எதுக்காக வந்து மக்கள் வந்து ரெண்டாவது தடவை ஏமாற மாட்டாங்களா அந்த ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அந்த இருபது ரூபா இரநூறு ரூபா டோக்கன் இல்லை இருபது ரூபா டோக்கன் இருபது ரூபா டோக்கன் இருபது ரூபா டோக்கன் இருபது ரூபா டோக்கன் ஏமாந்தாங்களே அதை அப்படி சூசகமாக சொல்கிறாராம் ஓஹோ அது மாதிரி தான் ஏமாற மாட்டாங்க நல்ல கண்டென்ட்டாக இருக்குது எண்டுக்கு கொண்டு போயிடுவோம் இதை நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவார்டு ஆஃப் தி டேலாம் நம்ம அதுக்கு அதுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா ஓகே அங்கே கொண்டு போயிடுவோம் இந்த பிக் பாஸ் ஐஸ்வர்யம் மாதிரி வச்சு செய்ய போகிறீங்க ஆமாம் செய்யணும் இல்லை ஒரு அவார்டாக கொடுத்துட்ருவோம் அவார்டா ஓகே ரைட் அங்கே போய்க்குவோம் கக்கூஸ் மற்றும் ஒருத்தரும் வரல இல்லை இந்த ஆவணப்படத்தோட இயக்குனர் திவ்ய பாரதி இருக்காங்களே ஆமாம் அவங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து போலீஸ் டார்ச்சர் கொடுக்கறதாகவும் தன்னை தொடர்ந்து துன்படுத்திட்டு வரதாகவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் இப்போ இன்றைக்கி எல்லா பேப்பர்லேயும் வந்துருக்கு முக்கியமான பேப்பர்ல என்ன விஷயம் ஏன் அவங்க தொடர்ந்து போலீஸ் டார்ச்சர் பண்ண என்ன காரணம் அதாவது முதல்ல வந்து மனிதர் ம மனத்தை மனிதனே வந்து அப்புறப்படுத்துறதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து மையப்படுத்தி அந்த கக்கூசுங்கிற ஒரு ஆவணப்பட நடத்தாங்க அது ஒரு ப பெரிய ஒரு கவனத்தை ஒரு ஈர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒருத்தரும் வரல இல
வர வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல வந்து கையெழுத்து போடணுட்டு இருக்கு அதில் வந்து அவங்க கையெழுத்து போட போனது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஷனில் இருந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார வச்சு விசாரணைங்கிற பேரில் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அவருக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது அப்படின்னு தான் அவங்க குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட பேசும்பொழுது அவங்க சொன்ன விஷயங்களை வந்து நான் ஆடியோ பைட்டா பகிர்ந்துக்கிறேன் அஞ்சாம் <laughs> <laughs> நம்பிட்டோம் <laughs> 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 இப்ப வந்து சிபிஐக்கு ஒரு அரசாணை போட்டிருக்காப்ல ஹைகோர்ட் வந்து உடனே அதை வந்து பாத்துட்டு கிழிச்சவர் தலையிலேயே போட்டுருச்சு அனுப்பிட்டாங்க அதைத்தான் வந்து ஹைகோர்ட் கண்டிச்சிருக்கு இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பொன்மானிக்கு வழியும் கண்டிச்சிருக்கு ஏன் வந்து ஒரு இணை ஆணையர் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவிதா வந்து சம்மன் இல்லாம நீங்க வந்து அரஸ்ட் பண்ணீங்க ஒரு சம்மன் விசாரணைக்கு வர சொல்லி ஒரு சம்மன் போய் அனுப்பாம எந்த ஒரு இது பண்ணாம நீங்க போய் டைரக்டா எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்காரு <laughs> 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 இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஸ்டெர்லைட் திறக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் யாரும் தெரியும் உனக்கு செல்வராஜ் ஃபர்ஸ்ட் விட்டாரு ரெண்டாவது இவர் பக்கத்துல உட்காந்து விட்டாருல்ல அவரு தான் ஆட்சி ஏறுதான் சொல்றாங்க ஆமா அவரு தான் எவன் பார்த்த வேலடா இது இபிவிஐ ஐயா என்ற பேரு விஜய் மல்லையாங்க 2000 கோடி கடனீங்க தலைப்படி தலைப்படி ஐயா அக்னிட் எஜெக்ஷன் லிமிடெட்ங்க 315 கோடி கடனீங்க தலைப்படி தலைப்படி ஐயா நான் வியாபாரி உரம் ஊட்ட விதை நெல் பம்ப் ரிப்பேர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினீங்க என்றா சொல்ற நீ பொருளாதாரம் என்ன ஆகுது ஒரு மாசத்துக்குள்ள மொத்த பணி திரும்ப கட்டலனா குடியிருக்க ஊடு இருக்காதாமா இது இந்த நாட்டாமையோட திருப்புடா நீதிடா நேர்மடா பசுமதி எர்ரா வண்டியா ஐயா எங்க இங்க ஃபாரின் இருக்காங்க இப்பதானே இந்தியாக்கு வந்திருக்கீங்க நீங்க ஐயா இப்பதாங்க நாட்டாமை கிளம்பினாருங்க அதுக்கு தொகுப்பு நீ வந்திருக்கீங்க மோடிக்கு சைக்கிள் பரிசீலித்த நெதர்லாந்து பிரதமர் இனியாச்சு நாலு நாளா சுத்தாம கொஞ்சம் லோக்கல்ல சுத்தி பாருங்கன்னு சைக்கிள் கொடுத்துருக்காரு அது நெதர்லாந்து பிரதமர் கவனிச்சு பாருங்க ஆமா இவர் கவனிச்சிருக்காரு நம்மளே இங்கதான் இவர் சுத்திட்டு இருக்கா அப்படியே சூரியனில் இருந்து மின்சாரம் எடுத்தால் சூரிய பகவான் கோவப்படுவார் பிஜேபி எம்பி அசோக் சக்சேனா அப்ப பூமி ஓட்ட போட்டு மீத்தேன் எடுத்தா பூமா தேவி கோவப்பட மாட்டாங்களா மக்கள் கரெக்டாக தானே ராஜிகானா இருக்கு ஆமாம் ஓகே அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போகிறது ட்வீட்ஸ் ஆஃப் தி டே சிலை கடத்தல் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றும் தமிழக அரசின் கொள்கை முடிவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் தடை அப்போ டாஸ்மாக் நடத்துவது அரசின் கொள்கை முடிவு அதற்கு தடை விதிக்க முடியாதுன்னு சொன்னது அது வேற வேறு நீதிமன்றம் வேற வேற ஜட்ஜு வேற நீதிமன்றம் 
நம்மட ஒரே இது நினைச்சிட்டேன் சென்னையில் நாளை ஆட்டோக்கள் ஓடாது என தொழிற்சங்கத்தினர் கூட்டாக அறிவிப்பு போக்குவரத்து இடைஞ்சலின்றி நாளை முழுவதும் சென்னையில் சாலைகள் இயங்கும் இருக்கும் இது யாரு தெரியுமா நம்ம பிஜேபி சார்பா வந்து டிவி நிகழ்ச்சி எல்லாம் போய் பேசுவார்ல நாராயணன் ஆமா அவரு தான் அதாவது ஆட்டோ தொழிலாளர்களை வந்து வந்து அவங்க தான் சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஏன் வந்து ஃபைட்டிங் வித் நோட்டா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா டவுட்டு டவுட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்காக அந்த ட்வீட் போட்டிருக்காரு அறிவு பார்த்தீங்களா அவருக்கு ஆமாம் காலைல வந்தேன் டிராஃபிக்ல தான் வந்தேன் உதயகுமார் சொல்லி இருந்தாரு அதாவது மக்கள் வந்து ஒரு முறை தான் ஏமாறுவார்கள் ஒரு தஞ்சாவூர் கல்வெட்டு மாதிரியான ஒரு கண்டன்ட் அது ஒரு முறை தான் ஏமாறுவார்கள் இரண்டாம் முறை ஏமாற மாட்டார்கள் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து திருப்பொன்ற தேர்தலில் வந்து நாங்கள் ஜெயிப்போம் இருபது டோக்கன் மேலே வேலை எதுவும் ஜெயம் செஞ்சுட்டு தினேரம் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு டவுட் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இவங்க எப்படி ரெண்டாவது தடவை ஜெயிச்சாங்க சேம் டவுட் எனக்கு இருந்துச்சு அவர்கிட்ட கேட்கணும் உங்களது கேள்வி அப்போ மக்கள் ஏமாத்துட்டாங்கன்னு சொல்றாரு அவரு இல்ல அவங்க இவங்கிட்ட மட்டும் நம்பி வாங்க கண்டிப்பா ஏமாத்துறோம் நம்பி வாங்க சந்தோஷமா போங்க அது மாதிரி வந்து இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நம்பி வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க மக்களும் நம்பி ஓட்டு போட்டு ரெண்டாவது தடவை ஓட்டு போட்டாங்க மக்களே ரெண்டாவது முறை ஏமாறும் பொழுது திருப்பொன்ற மக்கள் வந்து ஏமாற மாட்டாங்களா தமிழ்நாடு மக்கள் திருப்பொன்றமும் அடக்கம் தானே அவங்களும் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டவங்க தானே ரெண்டாவது தரக்கு ஓட்டு போட்டு அடி வாங்கியிருக்கேன் செம்மையா அங்கங்கன்னு ஆமா பாடி டிங்கரிங்னா வாங்கியிருக்கேன் நமக்கு ஆமா அதனால வந்து இந்த அவார்டை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்தாங்கன்னா மிஸ்டர் ஆர் பி உதயகுமார் மற்றும் அவருடைய சார்ந்த அமைச்சர்கள் பூரா வந்து மற்றும் தம் உறவினர் எல்லோருக்கும் வந்து கொடுத்துருவோம் நம்பி வாங்க உறுதியா ஏமாத்துறோம் அவார்டு சிறப்பு ஓகே தொடர்ந்து வீடன் எப்படி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் கருத்துக்கில் கேள்விகள மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க பில் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்க அதே மாதிரி வந்து நேற்றுல இருந்து டேட்டும் போட்டாச்சு அதனால வந்து யாரும் ஆசை எல்லாமே நிறைவேற்றி ஆமாம் உங்கள் ஆசை எல்லாம் நிறைவேற்றிட்டுருக்கோம் அதனால அதை வந்து அதை அந்த குறையும் தீர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க வேற ஏதாவது குற்றம் குறை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்